جرمنی پر مخللی هوایی ټکسیان ازمایی د اودی په نوم یو جرمنی کمپنی هوایی ټکسیان جوړ کړی چې د دغه هیواد انګولس شار کې به تر ازمایینی لاندې ونیول شي د الوتونکو ټکسیانو دغه پروژه په اپ اپ نمیږي او د ایرباس کمپنی په مرسته تطبیقیږي کوم چې په نړیواله کچه د الوتکو جوړولو یو لوی کمپنی ده د جرمنی ترانسپورت وزیر اندریاس شویر وایي په ترانسپورټي برخه کې نوي بدلونونو د هوایی ټکسیانو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړې ده دغه الوتونکي ټکسیان اتلس برکې سرخونه لري چې دېرش دقیقې الوتنه کولی شي او یو ساعت کې هم تیزوالی سل کیلومترو ته رسیږي د دغو هوایي ټکسیانو لومړنۍ بېلګه نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه خو جوړونکي وایي راتلونکي نومونې به یې له دې هم ژر چارجېدونکي وي په لومړي ځل الوتونکي ټکسیان تېر کال ولیکپټر کمپنۍ په دوبۍ کې تر ازموینو لاندې ونیول دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم څو نورو نړیوالو کمپنیو الوتونکي ټکسیان ازمویلي وه او ویلی و چې ډېر ژر به د ښارونو په ځای هوایي ټکسیان ونیسي فیسبوک سنګاپور کې خپل لومړنی معلوماتي مرکز پرانیزي د وطلې ټولنیزې شبکې بنسټګر مارکس برګ غواړي آسیایي هېوادونو کې خپل لومړنی معلوماتي مرکز پرانیزي دغه معلوماتي مرکز به د سنګاپور هېواد لویدیځ کې پرانیستل شي او دا لومړی ځل دی چې فیسبوک خپل نوی ډاټا مرکز آسیایي هېوادونو کې پرانیزي مارکس برګ ویلې دا به ټوله نړۍ کې د فیسبوک پنځلسم معلوماتي مرکز وي چې زیاتره یې امریکا کې دي او آسیایي هېوادونو کې به لومړنی ډاټا مرکز وي چې د ټولنې او هغو کسانو لپاره چې فیسبوک کاروي به اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه ډول په دې معلوماتي مرکز کې به سلګونو کسانو کاري زمینه هم برابرې شي د معلوماتو په اساس د دغه نوي معلوماتي مرکز پر تعمیر چې یوولس پوډ لري یو بلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او تر دوه زره دوه ویشتم میلادي کال پورې به یې چارې تکمیل او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي سنګاپور زړهوړونکې ښکلا لري چې هر کال په میلیونونو سیلانیان ترې لیدنه کوي او د نړۍ لوی ټکنالوژیکي شرکتونه هم تر ډېره دغه هېواد کې ځای پر ځای شوي دي د انسټاګرام د کاروونکو شمېر یو میلیارد تنو ته ورسېد انسټاګرام ټولنیزې شبکې د یو شمېر اسانتیاوو د اعلان پر مهال وویل چې د کاروونکو شمېر یې یو میلیارد تنو ته رسېدلی دی یادې شبکې د خپلو کاروونکو دغه نوې شمېره د خپل نوي اپلیکیشن د معرفي کولو پر مهال په ډاګه کړه دغه نوی اپلیکیشن آی جي ټي وي نومېږي چې زیاته برخه یې یوټیوب ته ورته ده او کاروونکي پکې له یوې دقیقې زیات او ان یو ساته ویډیوګانې هم پورته کولی شي یاد اپلیکیشن به راتلونکو څو ورځو کې د انډرویډ او آی او ایس تورونو لپاره هم چمتو شي څو د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي